争执，何惧面前功过失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。封。可是我依然还是王爷的挚友，也希望王爷在这太极宫里行走时。千万不要忘了，这里还有智奴，还有媚娘。至于那些无望的流言，向来都是恭维阴谋的前兆。以媚娘对陛下的了解，这一次召王爷回来，恐怕正是不希望因为王爷的请辞，而或多或少坐实了那些谣言。还请吴王殿下。能够一如既往的信任陛下。至于，至于今天晚上的事情，不会有人知道的，也请吴王殿下不要放在心上。媚娘告辞了。你们都出去！陛下，陛下，陛下今夜怎会来此？今夜，朕陪你。有本。启奏，无事退朝。吴王为何没上朝？老奴回禀陛下，吴王殿下身体有恙，说是感染了风寒，需在家将养三日，特让老奴禀告陛下。陛下，老臣有奏，讲。陛下，自秦汉先哲之后，降级武德，贞观，历朝历代，无不立处树敌。而如今，我大唐四海升平，国泰民安，老臣以为，是时候册封太子了。太尉此言，朕深以为然。唯在立长还是立贤上，尚有疑虑。不知诸位卿家以为如何？启禀陛下，我大唐开国以来，太子一向立嫡立长。陛下，启禀陛下，微臣以为陈王可为太子。
，陛下，陛下，陈王仁善可立为太子。陛下，陈王可立为太子。陛下，陈王可立为太子。陈王可立为太子。陈王可立为太子，陈王可立为太子，陈王可立为太子，陈王可立为太子，陈王可立为太子王爷千辛万苦才重列太极殿，怎么今日不去参加早朝，反倒来和我这老头子钓鱼喝酒啊？今日上朝，无非就是为立储一事而已。我上立身未稳，不想因为总是帮着陛下，而引起众怒。王爷可从来就不是一个怕得罪人的人。你不去上朝，是因为立储这件事情上。其实你和长孙太尉是一样的，都支持立李忠为太子。既然将军明白，那为什么总是托病在家，鲜少去上朝呢？其实，如果陛下有您的支持，也不会像现在这样孤掌难鸣了。如今看起来，这太极殿上已经成了长孙无忌的一言堂了，连陛下都要走在他规划好的路上。哼，你们呐，终究是年轻啊！就算先帝也知道四夷宾服，天可汗之名传遍天下之时，他才算是有了那么。几分的自由，王爷放心，只要我这个老头子还在这湖畔垂钓，大唐便不会乱。倒是对王爷，老夫有几句话想说。将军但说无妨。你呀、啊，其实不该回来。王爷的才华是在行军打仗上，朝堂上的生存之道。你其实并不懂，所以才一回来，就涉及皇宫交房内事。我只是想帮助陛下，并无意要牵涉他的内廷啊。无论当初贬斥裴行俭，还是今日立储，哪件不与那位武昭仪有关呢、啊？可自古外臣。不论权位多高，血缘多近，凡是掺和进宫闱之事的，无论成败，最后能有几个好下场？听老夫一句劝，找个机会离开长安吧。将军，人常言，知易行难。将军嘴上。虽然说淡泊名利，可是心里也未必做得到吧？不知王爷此话怎讲？您如今之所以把自己置身事外，其实是你一直觉得自己和长孙无忌之间应该有一条界限。你不干涉政务，他也从不碰军队。可是现如今。这样的平衡，好像要被长孙无忌给打破了。近日，他已是派裴行俭一帮人去西域从军了。难道你不知道吗？看来王爷今日来找老夫，代表的是自己，而非陛下呀。正是，我需要你的支持。
更长久的支持。看着王爷那郁郁不得志的样子，我难免替他感到难过。凡成大事者，哪一个不是历经劫难？三哥现在不过是一时一遇而已，等将来他身登大宝时，回首今朝。说不定还觉得此时的困境，别有一番滋味呢。接下来，我会让房义爱率领那些被长孙无忌排挤的军官，如薛万彻、柴令武等人，多去与三哥亲近。现下，五媚娘也顺利的回到了宫中，而且与王皇后他们，结下了不死不休的仇怨。是时候，让王爷重掌兵权了。现在还不是最好的时机，先让三哥寻例上朝就好。可王爷现在不过身负闲职，说话能有多少分量？他若没有兵权，将来可如何起事啊？你现在给他兵权也没有用，他还将九哥视作兄弟，一心想辅佐他。在如此心境下，你就是将天下兵马尽归他麾下，他终究是不会反的。所以，你急什么？你忘了，我们千方百计的让他回到长安，是为了什么？这自然不敢忘，我们就是为了让他们兄弟俩产生间隙，让王爷对他这个弟弟彻底失望，从而相信自己才是大唐天子最合适的人选。要助三哥成事，首先得让九哥与那些辅佐他的大臣们，尤其是长孙无忌，产生冲突，所以我们才会千方百计的让媚娘回到宫中。只要九哥想留住媚娘，终不免落得个众叛亲离的下场。朝局越乱，三哥在做起兵之事，趁机也能将长孙一干人除去。所以啊。就让三哥继续这么无所事事下去吧。我想过不了多久，等将来媚娘生下孩子，李义府、许敬宗等寒门大臣建成气候，那个时候，才是三哥夺权的最好时机。清玄敢问公主，替王爷做了那么多的事情，只是为了替那个和尚报仇，值得吗？当年杨妃娘娘做了那么多，不也只是为报仇吗？父皇毁我一生的幸福，我便让他也不能称心如意。这一切，不过是以报还报吧。不过你放心，事成之后，本宫定当论功行赏，起码。将来我若是再爱上一个和尚，可不能再有人跳出来对着我指手画脚了。清轩明白，恭贺娘娘重获圣宠。看来本宫还是高估了那个武媚娘，这才不出几日，她就已经惹怒了陛下。不过这样也好，要不然的话。本宫真的还不知道什么时候才能见到陛下呢。现在陛下重新宠幸娘娘，要不要咱们趁机？眼下陛下是什么心思，本宫还未知晓。本宫骤然复宠，但是地位还未稳固，贸然出手只会授人以柄。不若再想想，待本宫想出一个周全的法子，本宫既已复宠。便不会浪费这么好的时机。本宫定要为素洁谋划一个大好的将来。
。娘娘，大人派人来传话了。大人说，宫外的流言早就传遍了，都说那武媚娘是个妖妇，从先皇到陛下，再到吴王，都被那妖妇勾了魂魄。大人的意思是，娘娘可借此时机，将那武媚娘彻底赶出宫去。自古以来。后宫不贞，倒真是让人无法护着的错处。此事若好好筹谋，或许真的可行。容本宫想想吧。大人的意思是，娘娘要尽快决断，以免夜长梦多。知道了。对了，钟二那边应该准备的差不多了，我们快去吧，别误了时辰。是，娘娘。姐姐太心善，几次三番来看陈老。如今大局已定，我真是内心有愧。这次希望皇后接她走之前，能见她一面，嘱咐几句，盼她以后无论是在东宫还是在立正殿，都莫要忘记自己的母亲。知道你是为人所害，先是皇后对你下毒在先，接着武昭仪怂恿你去自裁，陷害皇后。忠儿这些都明白，等我当上了天子，忠儿一定会为你报仇的，一定会的。忠儿，该出发了。是母后臣妾拜见皇后娘娘。昭仪免礼，不知昭仪今日来，所为何事啊？启禀皇后娘娘，臣妾是来探望陈王的。昭仪有心了，不过在太子册封大典之前，忠儿会一直居于立正殿，昭仪可以随时来探望。臣妾已经听说了，听说陈王已经被立为太子，真是恭喜皇后娘娘了。嫡长子立储不过是惯例，何喜之有啊？倒是近日来，昭仪正是盛卷正浓，才真是令人羡慕啊。皇后娘娘谬赞了。不过臣妾觉得，这世上福祸相倚。也许此时欢笑，说不定将来还将以痛哭收场。到底前程如何，还真是有未可知呢。赵一这话说的可真好，本宫记住了。不过既然总是世事难料，赵一可要好好保重啊。皇后娘娘，定当也是如此。
，卞姬，如今一切都在我的安排之下，进展顺利。三哥会反的，因为他终究还是想当天子。在这个世界上，也许只有权力，才守护得了爱情。想想当年，若我为天子，这个世上又有何人能将你我分开？对不起，你牺牲了你自己，我却有负你所托。非但没有扳倒王皇后。还让他夺去了忠儿，我不会忘记我的承诺，我一定要让王皇后倒台，将忠儿夺回来。此灯，是为刘氏而点的吧？臣妾拜见陛下。朕有一事，一直想不明白。刘氏毒发临死时，怒斥皇后，可为何这么巧？朕刚好在那时走进立正殿，仿佛一切都是……陛下，那是因为刘氏知道，陛下在那个时候。一定会进入立正殿，因为，因为那是我们早就已经计划好的。为什么？因为我们都想让陛下相信，是王皇后毒害的刘氏。你为什么要陷害皇后？刘氏因为一直没有得到封号，而痛恨皇后，这朕还能勉强理解。可是媚娘，你，朕亲口跟你说过，高阳寿宴上你喝的那杯茶根本就没有问题。你可以不信旁人，就为何不肯信朕呢？与孩子无关。那与什么有关？皇后柔善守礼，你要是没有真凭实据，真的不应该冤枉她。你是变了，以前的你，绝技不会害人。我害人，皇后就柔善守礼，那又是谁，在给刘氏喝的水里面下了剧毒，害得她只有七日可活。剧毒？刘刘氏不是得了重病吗？陛下现在就可以召太医署的周太医来问一问，刘氏。到底是重病还是被人下了剧毒？王皇后想过继忠儿在先，但是刘氏疼爱孩子拒绝了她。紧接着，刘氏便中了剧毒。若不是媚娘恰巧在此，刘氏早就死了。陛下，你呢？你认为，到底是何人下了这毒？刘氏被人毒害。你们为什么不告诉朕？告诉陛下有用吗？刘氏在这宫中，本来就是一个无关紧要的存在，告发皇后，然后调查他，大多也会不了了之。刘氏知道这个道理，媚娘也觉得不应该为此事而让陛下烦忧，所以就告诉周太医，让他跟所有人说。是刘氏得了恶疾，你们不希望让朕烦忧，于是就联手对付了皇后。对刘氏来说，这是复仇，因为他不想让自己最亲的孩子落在了毒害他的凶手的身边。对于媚娘而言，确实是皇后毒害了刘氏，所以母媚娘，到底是刘氏想复仇？还是你自己想复仇？你说什么呢，陛下？难道我说的不对吗？那好
，你告诉朕，你告诉朕，你对付皇后，是因为你爱朕，你在乎朕。你说，朕马上便相信你。朕甚至可以为了你，亲手杀了皇后，还刘氏一个公道。这些心思，朕都猜不出，啊！这一切朕都知道，可是又能怎样？因为朕知道，这是朕与你的唯一一次机会。朕总想着把你放在身边，好好的宠你，爱你。终会有一天，你会对朕有所感动。朕与吴王关系的谣言，我就是太天真了。怎么说？陛下还是信了。你告诉朕，昨天晚上。你在何处？与谁在一起？我，我和，在澄清殿，这一切都看到了。陛下，不是的，不是你想象的那个样子的。我跟吴王，我们什么都没有。我只是去了正清殿，我看到了一个背影，我以为我以为是先先帝，我就对不起，武媚娘，你有必要这么残忍吗？我对不起，你知道吗？自你助我登上太子之位，我便深深活在了父皇的影子里。我的大臣、子民，包括你，每日对我耳提面命，要做个如父皇一样的贤明帝王。我努力了，我竭尽我所有的能力，我努力了，我费尽心思去做这个皇帝，可是有变化吗？没有。在他们在你眼里，我还是当年软弱无知的晋王之奴。陛下，不，陛下，可笑了吗？真可笑！我还跟三哥说，我说，要是有一个人能够与你走到最后。那个人不会是父皇，更不会是三哥，而一定是朕。看来
，这是痴人说梦吧？心心念念，你以为在媚娘的心里面，媚娘对陛下一点感情都没有，对吗？不是的，你以为我留在这宫里只是为了给孩子报仇，心里边就没有在乎过陛下，对吗？不是的，陛下一直说媚娘没有想想陛下所做的一切。那陛下，你又何尝想过媚娘呢？是，没错。如果说我不恨王皇后和萧淑妃，那是假的，我真的恨他们。可是我帮助刘氏，除了我对他的承诺之外，我也想让陛下不要将来受人以柄，被人左右。因为我的关系。陛下把我封了昭仪，留在这宫中。长孙大人想立李忠为太子作为交换，陛下万万不能，也不可以说不行。你都已经对我这么好了，我不想因为这样立主的大事，就让你为了我改变自己的初衷。真的，真的是这样，我没有，我真的没有骗你，你为什么不相信我？我不是，媚娘，媚娘，太爷，太爷。太爷，太爷怎么了？媚娘她……啊，老臣，恭贺陛下，昭仪有喜了。媚娘，媚娘，素姐，你看，这个是什么字啊？牛。那这个呢？木。真聪明。你看，咱们今天学了这么多。那你还记不记得，娘娘，蓬莱殿的那位，据说有喜了。什么？本宫刚刚复宠，他竟有喜了。嗯、素姐，素杰贵，你一定要听话。好好读书，母妃会为你筹谋。你现在失去的，母妃早晚会让他们还回来。嗯，乖，奶娘，娘娘，现在怎么办？眼下陈王要被立为太子，若是武媚娘这一胎再是个皇子。这对咱们王爷的威胁就更大了。皇子生不生得下来，还要看他的本事呢。娘娘的意思，你放心，在这个宫里头，有人比我更不愿意看见他的孩子出生在这个世上。话说回来，这宫里头久未有喜事，找几个人来助导一下。也不为过吧。娘娘是想请一些道人方士。本宫会笨到要自己亲自动手吗？更衣，本宫要去见皇后娘娘。淑妃娘娘到。
萧淑妃，八成也是为了武媚娘的事儿来的。这个时候来见本宫，定是慌了分寸。让他进来吧。本宫倒要看看。他打算作何应对？是。臣妾拜见皇后娘娘。平身，赐座，谢娘娘。妹妹可是许久不见了。妹妹听说娘娘有一桩心事，碰巧本宫也有一桩。你们都下去吧。是。宁有话尽可直说。姐姐应该知道。那武媚娘已经怀有龙胎了，过不了几个月，这宫中除了素洁跟陈王殿下，怕是又要多出一个小皇子了。龙四繁盛，这是宫里的喜事。姐姐可真会说笑，眼下妹妹有素洁，姐姐有陈王殿下，可是若那武媚娘诞下一子，姐姐猜。陛下会不会直接立他为太子呢？妹妹今天来，是和姐姐分忧的。那就说来听听吧。姐姐也知道，这宫中久未有喜事。姐姐可以请术士入宫，为那武媚娘安胎祝祷。至于那孩子生不生得下来？就要看那术士的术法灵不灵了。怎么，什么时候，妹妹也兴起这些怪力乱神之说了？多个法子试试总是好的。再说了，一直以来这后宫中以此行事的也不少，不是也有灵验的吗？你是想借本宫的手，帮你除去武媚娘？娘娘。妹妹怎会不知立楚一世尊卑有序？更何况，妹妹也失宠已久。我的素洁，早已争不过成王殿下了。可是若那武媚娘的孩子一出生，以陛下对她的感情，娘娘觉得，陛下会不会动，废长立幼的心思呢？姐姐当日对妹妹有多少厌恶，妹妹如今对那武媚娘就有多少憎恨。妹妹要的不多，后位跟储君之位，我已不再奢望。只希望贤灵宫重复圣宠。妹妹倒是一如既往的率真坦诚，不过重复圣宠。那也得看各自造化了。罢了，话也说完了，你就退下吧。本宫自有一番斟酌。姐,姐姐跟妹妹还来日方长呢。眼下还是先一起解决共同的烦恼吧。妹妹先告辞。方才萧淑妃说的话，你可听到了？你可信这一说？娘娘，此事奴婢倒有所耳闻。
在奴婢家乡，若想妻儿求子，须得请术士或道人在家做法才可安心，实属常见。奴婢更听闻，前朝隋炀帝宠爱宣华夫人，惹得皇后大怒。幸得术士赵归真帮助，才令宣华夫人多次无故流产，最后失宠。恕奴婢多嘴，奴婢倒觉得此法可以一试。你也下去吧，本宫要好好想想。是。陛下有旨，臣王李中听宣，为大唐江山之永固，及天地福佑，楚二之众，世故宗挑。一有元良，以真万国。陈王李忠，气质冲远，风游昭茂，宏图素著，美业日隆，孝为德本，周于百行，人为重任，以安万物，可立为皇太子，所思具礼，以时策命。儿臣接旨。一生漂。摆渡，临安却孤独。问天地，向谁倾诉？千载历史我回顾，恩怨情仇怎堪数？帝王家，终究是不归路。声声乱，这火气小强不忍看。神鬼漫长谁轻叹？恩怨情仇我独上，我到底受的是谁的奖赏？无言。心碎，爱过。